ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എൽ ഡി സിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കം കുറിച്ച വിജയാമൃതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ ഇരുന്നൂറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഗുണപ്രദമാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രകാശം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രകാശം എന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകാശം എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ടേം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്തെന്നൊരിക്കൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ സൂര്യപ്രകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്തെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സൂര്യപ്രകാശമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം അതേ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനായിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡാണ് എടുക്കുക എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചന്ദ്രപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്തെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചാരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്ത് ആവശ്യമില്ല മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ തന്നെ പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലാണ് പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ടൊരു മാധ്യമം വേണ്ട അതുപോലെ പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശൂന്യത ജലം ഗ്ലാസ് വജ്രം ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന തരത്തിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം ജലം പിന്നീട് ഗ്ലാസ് ഏറ്റവും കുറവ് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വജ്രത്തിലൂടെയാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് വജ്രത്തിലുള്ള വേഗതയും കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയിലുള്ള വേഗത ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനോട് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കുറച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജലത്തിലുള്ള വേഗത പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കുറയ്ക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വേഗത പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കുറച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതാണ് എന്ത് വജ്രത്തിലുള്ള വേഗത വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശൂന്യതയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേഗത എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വജ്രത്തിലാണ് ഇവിടെ തന്നെ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വേഗതയുള്ളത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത ഉണ്ടാക്കുക അതായത് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ളത് വജ്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയായിരിക്കും ശൂന്യതയിലായിരിക്കും ശൂന്യതയിലായിരിക്കും പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കുറവ് സാന്ദ്രത ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം വേണ്ട പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചു അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രകാശത്തെ വേഗതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശൂന്യത ജലം ഗ്ലാസ് വജ്രം എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു ശൂന്യത ജലം ഗ്ലാസ് വജ്രം എന്നതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത ശൂന്യതയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വജ്രത്തിൽ ശൂന്യതയിലുള്ള വേഗത പഠിച്ചിരിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജലത്തിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസിൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വജ്രത്തിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത വജ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ് ശൂന്യതയിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രകാശത്തിന് ശൂന്യതയിലൂടെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് ഒപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് എം മെക്കൻസൺ ആൽബർട്ട് എം മെക്കൻസൺ ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് കൃത്യമാക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ചാൽ ആൽബർട്ട് എ മെക്കൻസൺ ആണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശൂന്യതയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ടാണ് ഒപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർക്കുക അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണാൽ അദ്ദേഹമാണ് പ്രകാശം ഒരു ട്രാൻസ്ഫേസ് വേവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് ആൽബർട്ട് എം മെക്കൻസൺ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണാൽ ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി ആൽബർട്ട് മെക്കൻസൺ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണാലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസ്ഫേസ് വേവാണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പറയുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണാലാണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് മഞ്ഞ നിറം മഞ്ഞ നിറവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകുക അതിൽ തന്നെ കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ഞ നിറമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശത്ത് മോട്ടോർ വാഹന ഹെഡ് ലൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ചോദിച്ചാലും മഞ്ഞ നിറമാണ് മറ്റൊന്ന് സയൻറ്റിഫിക് ലബോറട്ടറിയിൽ അപകട സൂചന നൽകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും മഞ്ഞ നിറമാണ് അപ്പം മഞ്ഞ നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മഞ്ഞ പ്രകാശവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശത്ത് മോട്ടോർ വാഹന ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ ഒരു നിറമായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് ലബോറട്ടറി
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് മഴവില്ലെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന പിബ്ജിയോറ് ഇൻഡിക്കോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നിവ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദർഘ്യം കൂടിയ നിറമേത് കുറഞ്ഞ നിറമേത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് തരംഗദർഘ്യം കുറവ് വയലറ്റിനും കൂടുതൽ റെഡിനുമാണ് വിബ്ജോറെന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും തരംഗദർഘ്യം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് വയലറ്റ് ഇൻഡിക്കോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നിവയാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കുറവിൽ നിന്ന് കൂടുതലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഓർഡർ അപ്പോൾ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളത് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളത് ഏതിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വയലറ്റിനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുറേ നിറങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു നിറമുണ്ട് അതിനെ സമന്വിത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുറേ നിറങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് പുതുതായിട്ടൊരു നിറം രൂപം കൊടുക്കുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സമന്വിത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ആ ഒരു ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറവുള്ളത് വയലറ്റിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിനാണ് കുറേ നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു നിറം ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സമന്വിത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിറങ്ങൾ എന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളുമുണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പ് പച്ച നീല എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്ന തരത്തിൽ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് നാലാമതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണം തരും അപ്പം നമുക്ക് ആ ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഏതെന്നും പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ ആണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് അതാണ് യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ എന്നിവ അപ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ എന്നിവയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആർ ജി ബി എന്ന ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വൈ എം സി എന്നാണ് ആ ഒരു ഓർഡറും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തു വെക്കുക അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ജി ബി എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആർ വരുന്നു പിന്നെ ജി വരുന്നു പിന്നെ ബി വരുന്നു ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഓർത്തു വെക്കാം ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ വൈ എം സി എന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലും ഓർത്തു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആ ഓർഡർ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഫോം ചെയ്യുന്ന പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ ആറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിയും നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അതായത് ചുവപ്പും പച്ചയും കൂടി ചേരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുക യെല്ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതേപോലെ ഇനി ഈ റെഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള
അതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ആറും ഈ ജിയും കൂടി ചേർന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ വൈ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ആറും പിന്നെ ബിയും കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ എം കിട്ടും ഇനി കൂടാനുള്ളത് ജിയും ബിയും ആണ് അത് രണ്ടും കൂടിയാൽ സിയും കിട്ടും അതായത് സി ആനും കിട്ടും ഇനി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്നാൽ അതായത് ആ മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക വെള്ളയായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക വെള്ള നിറമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണം ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ മഞ്ഞ മജന്ത സിയാനാണ് അവിടെ തന്നെ റെഡും അതുപോലെ ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക മഞ്ഞയാണ് അതുപോലെ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക മജന്തയാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്നാൽ സിയാനാണ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വെള്ളയാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണവും അതിൽ പെടാത്ത പ്രാഥമിക വർണ്ണവും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക വെള്ളയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ദ്വിതീയ വർണ്ണം അപ്പോൾ ആ ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തിൽ രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണല്ലോ കൂടി ചേരുന്നത് ആ കൂടി ചേരാത്ത മറ്റൊരു പ്രാഥമിക വർണ്ണം കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വെള്ളയായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ വന്നു ഇവിടെ അതിൽ പെടാത്ത ഒന്നും കൂടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ പച്ചയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മജന്തയുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ വെള്ളയാ കിട്ടുക അതായത് മജന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ജിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും അവിടെ കൂടി ചേർന്നു നമുക്ക് കിട്ടുക വെള്ളയായിരിക്കും അടുത്തത് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീലയുണ്ട് നീല പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതിന് തുല്യം അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വെള്ളം കിട്ടി ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ചുവപ്പും സിയാനുമാണ് സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തിൽ ഗ്രീനും ബ്ലൂ ഉള്ളത് ഇവിടെ റെഡും വന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതിന് തുല്യം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വെള്ളം കിട്ടി അതായത് ദ്വിതീയ വർണ്ണവും അതിൽ പെടാത്ത ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണവും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക വെള്ള നിറമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആ ടോപ്പിക് എപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഏതൊരു പേപ്പർ എടുത്താലും അതായത് എൽ ഡി സി എടുത്താലും എൽ ജി എസിൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്താലും നിങ്ങൾ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഒരു ടിപ്പ് പറയാം ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ടിപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് നിറങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഒന്ന് പ്രാഥമിക നിറങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദ്വിതീയ നിറങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമിക നിറങ്ങളും ഒരു പ്രാഥമിക നിറങ്ങളും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നാൽ അതായത് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക തുല്യ ശക്തികൾ തുല്യ ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ആരും വിജയിക്കത്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലകം കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്തുണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് അവിടെ
ഇതെന്താണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സൂത്രവാക്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കറുപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അതേസമയത്ത് ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണവും വരികയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കളർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ കാണുക പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നിങ്ങളിത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പ്രാഥമിക വർണ്ണവും പ്രാഥമിക വർണ്ണവും കൂടിയാൽ കറുപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ഒരു സെക്കൻഡറി കളറും കൂടി ചേർന്നാൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിന് പരിഗണന കൂടുതൽ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നീലപ്രകാശത്തിൽ ഞാനൊരു ചുവന്ന പൂവ് കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറുപ്പായിട്ടായിരിക്കും കാണുക നീലപ്രകാശം ബ്ലൂ കളർ പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണല്ലോ റെഡ് കളർ പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണല്ലോ പരിഗണന കൊടുക്കാം കറുപ്പിനായിരിക്കും പരിഗണന കൊടുക്കുക നീലപ്രകാശത്തിൽ ഞാനൊരു ചുവന്ന പൂവ് കൊണ്ടു വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കാണുക കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഞാനൊരു പച്ചയില കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കാണുകയും കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും പ്രാഥമിക നിറമാണല്ലോ റെഡ് പ്രാഥമിക നിറമാണല്ലോ ഗ്രീൻ രണ്ടും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊരുൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക പച്ച പ്രകാശത്തിൽ ഞാനൊരു മഞ്ഞപ്പൂവ് കൊണ്ടേ വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ഇവിടെ ഇത് പ്രാഥമിക നിറമാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇതൊരു ദ്വിതീയ നിറമാണ് തുല്യ ശക്തികളാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികൾ വന്നു പ്രയോറിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങളത് കാണപ്പെടുക പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ നിത്യാന ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നീലപ്രകാശത്തിൽ ഞാനൊരു ചുവന്ന പൂവ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കാണുക കറുപ്പായിട്ടായിരിക്കും ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഞാനൊരു പച്ചയില കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കാണുക കറുപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണം രണ്ടും രണ്ടും കൂടിയ കറുപ്പേ കാണൂ ചുവപ്പ് പച്ച പ്രാഥമിക വർണ്ണം കറുപ്പേ കാണൂ പച്ച മഞ്ഞ പ്രാഥമിക വർണ്ണം ദ്വിതീയ വർണ്ണം കാണുന്നത് ഏതായിരിക്കും പച്ചയായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മൂന്നും പി എസ് സിയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആ മൂന്ന് ചോദ്യം ആ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇനി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നീലപ്രകാശത്തിൽ ചുവപ്പ് ഇത് പൂവ് കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ കറുപ്പായിട്ട് കാണും ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ പച്ച പൂവ് കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറുപ്പായിട്ട് കാണും പച്ച പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു മഞ്ഞ ഇത് കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുക പച്ചയായിട്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറൊക്കെ ഞാനിത് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ച പ്രാഥമിക വർണ്ണവും പ്രാഥമിക വർണ്ണവും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണവും അതുപോലെ ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തും അതേ ആ ടിപ്പ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതേ ആ ഒരു ടിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാം ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഈ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ആദ്യം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു വെള്ള വസ്തുവിനെ പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു വെള്ള വസ്തുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആദ്യം നീ അത് നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണപ്പെടും നീല നിറമായിരിക്കും കാണപ്പെടുക പിന്നെ ഞാൻ പറയും പച്ച നിറത്തിലുള്ള
പച്ച എന്നാൽ ഗ്രീൻ ആണ് അതൊരു പ്രാഥമിക നിറമാണ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രാഥമിക നിറമാണ് കാണുക എന്ത് നിറത്തിലായിരിക്കും കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ മഞ്ഞ ഗ്ലാസ് നൽകിയിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ ചുവപ്പായിട്ടായിരിക്കും കാണുക മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് അപ്പോഴോ കാണുന്നതിന് പരായ പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഈ പറയുന്ന ചുവപ്പിന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ചുവപ്പിനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കറുപ്പായി കണ്ടപ്പെട്ടു അതേപോലെ തന്നെ പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ ചുവപ്പിനെ നോക്കിയപ്പോൾ കറുപ്പാണ് എന്നാൽ മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ചുവപ്പായി കാണപ്പെട്ടു പ്രാഥമികം പ്രാഥമികം കറുപ്പ് എന്ന ദ്വിതീയം പ്രാഥമികം നോക്കിയാൽ പ്രാഥമികമായിരിക്കും കാണപ്പെടുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഉണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പച്ച വസ്തുവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പച്ച വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവെച്ചു നിങ്ങളോട് ഒരു നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് കാണപ്പെടുക കറുപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ഇതെന്താണ് ബ്ലൂ ആണ് ഇതെന്താണ് റെഡ് ആണ് ആ സോറി ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീനും ബ്ലൂ എന്താണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണല്ലോ കാണപ്പെടുക കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പച്ചയെ പച്ചയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാലോ പച്ചയാണ് പച്ചയെ പച്ചയായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പച്ചയായിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഇനി ഒരു മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ കാണപ്പെടുക പച്ചയെ എന്തായിട്ട് കാണും പച്ചയായിട്ടേ കാണും എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊരു പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് ഇതൊരു എന്താണ് മഞ്ഞ നിറമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തെ ദ്വിതീയ വർണ്ണമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ അത് പച്ച നിറമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നേരത്തെ പഠിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ടിപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കറുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും വരുമ്പോൾ കാണപ്പെടുക പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു മഞ്ഞ വസ്തുവിനെ പിടിച്ചു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതൊരു നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പറയുന്നു നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുക കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇത് ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ ഇതൊരു എന്താണ് യെല്ലോ ആണ് ഇതൊരു പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് ഇതൊരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ബ്ലൂ ആയിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുപ്പ് നിറമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അത് ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഈ അടുത്ത് പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ഒക്കെ നേടിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുജിത്ത് ഭക്തൻ്റെ ടെക് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പൽ യാത്രയൊക്കെ ഈ അടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ മാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് മഞ്ഞ നീല കറുപ്പ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചും വരും അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് നേരെ തിരിച്ചും വരും അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയും നീലയും കറുപ്പും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നോർക്കുക അതായത് മഞ്ഞ വസ്തുവിനെ നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കറുപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതേപോലെ നേരെ അടുത്ത് നമ്മൾ മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നീല വസ്തുവിനെ നോക്കാൻ പോകും അപ്പോഴും എന്താ അനുഭവപ്പെടും കറുപ്പായിട്ടും അനുഭവപ്പെടും ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാഥമികവും പ്രാഥമികവും വന്ന കറുപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവും വന്നാൽ പ്രാഥമികത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ ഒരു മഞ്ഞ വസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ കറുപ്പായിട്ടാണ് കാണുക അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ
ഞാനൊരു നീല വസ്തുവിനെ പിടിച്ചിട്ട് നീലയിലൂടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുക നീലയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ കറുപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണം നീല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണം രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എന്ത് വന്നു കറുപ്പായിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു എക്സംഷൻ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ മാനിക്ക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു എക്സംഷൻ കേസ് അതിവിടെയും വരുന്നുണ്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നീല വസ്തുവായിരുന്നു നേരെ നീ നീല ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ നീല വസ്തുവായിട്ട് മാറി മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ കറുപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എങ്ങനെയാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും വന്നാൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് കറുപ്പിനാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ദ്വിതീയ വർണ്ണവും വന്നാൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മഞ്ഞയും നീലയും വന്നാൽ കറുപ്പായിരിക്കും അതിന് പഠിച്ചതാണ് മാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോഡ് ഇനി ഇതൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാം നമ്മളെ വസ്തുവിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്തായി കാണപ്പെടും നീലയായിട്ട് പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ട് മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ മഞ്ഞയായിട്ട് കാണപ്പെടും ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കറുപ്പ് പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കറുപ്പ് മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് ചുവപ്പ് ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കറുപ്പ് പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പച്ച മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ട് കാണപ്പെടും ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി കറുപ്പ് പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി പച്ച മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി മഞ്ഞ ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ നിറം നീലയാണ് നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നോക്കി അപ്പം നീലയായിട്ട് കാണപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ പച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി കറുപ്പായിട്ട് മഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴും കറുപ്പായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഗുണപ്രദമാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഗുണപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ട്രി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുകയാണ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതൊന്ന് വജ്രത്തിൻ്റെ കാന്തി കോൺ ചെറുതായതാണ് മറ്റൊന്ന് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ആയിട്ടുള്ള പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുക ഈ പറയുന്ന പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വജ്രത്തിൻ്റെ കാന്തിക കോൺ ചെറുതായതുമാണ് എന്നതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന വജ്രത്തിന് തിളക്കത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ പ്രകാശം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ പരിചയപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്രയും നാൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അത് തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഗുണപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയായ എൽ ഡി സിക്കും എൽ ജി എസിനും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടിയോടുകൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകള